हमी स्पेसिफिकली लेवल्स अफ मेजरमेंट रैन इंट्रोडक्शन टू सर्वे डेटा एनालिशिस्टर लेवल्स अफ मेजरमेंट के भेरिएबल कसरी मेजर कर सकता भाई कुछ छलफल करते कुछ लेवल्स अफ मेजरमेंट कस्तो भो कुछ तरीका एनालिशिस सकता भिशिम को छलफल कर कंटिन्सन अब तो हमी ते को कंटिन्सनम अगड़ी बढ़् रेर भी आज अलग अस्त को थोड़े रिव्यू र इंट्रोडक्शन टू सर्वे डेटा एनालिशिस्क पार्ट में इलाइट स्टैटिस्टिक्स अथवा एटा मत भेरिएबल्स प्ले करने टेक्निक बारे में इन जेनरल में जानकारी दिने मेरो विचार मेरे प्लान छपेशली आज को सेंसन बाहर खास करी एवं भेरिएबल कुछ लेवल्स अफ मेजरमेंट में भेरिएबल कुछ लेवल अफ मेजरमेंट के हो तेल्ला कुछ टेक्निक यूज कर एनालिशिस्ट करने रही कसरी इंटरप्रिटेशन करने भाई किसिम का कई कुछ बेसिक कुछ यहाँस राखने रो भादा खेल अब भेरी बेसिक स्टेप क्वेश्चन छोटा रिसर्च क्वेश्चन में जो घर बाइग्रेन्ट बाहर जानूक रो मैग्रेन्टर बा तो माइग्रेन्ट्स कुन देश में बसि राख्वक देश में बसक कारण लोकेशन अब तो लोकेशन माइग्रेसन लोकेशन अथवा माइग्रेसन डेस्टिनेसन तो घर ने रेमिटेन्स रिशिव करेम्पली एस एंड नो रिशिव रेमिटेन्स रिशिव कर या करेन एवं क्वेश्चन आंसर करने हम प्लान छोसों क्वेश्चन चाहिए यदि कुने घर ने रेमिटेन्स रिशिव कर रेमिटेन्स तो घर ने पाँच त भाई कुरा प्लेस अफ डि डेस्टिनेसन ने डिटरमाइन करेर दुईटा क्वेश्चन हमीर आंसर करने हम प्लान हो रो दुईटा क्वेश्चन को आउटकम भेरिएबल फरक फरक भगनाता कारण आउटकम भेरिएबल फरक होता खेल हमी मल्टाइवेट एनालिशिस्ट टेक्निक फरक कर पर्ने भाई मैं दुईटा इक्जापल रिसर्च क्वेश्चन में इसमें राखे रलिक रिव्यू कर हमें लेवल्स अफ मेजरमेंट चार वा कि होने हमें क्या गये पेलो खुटकिलो सब भाग भेरी बेसिक लेवल अफ स्टेप अथवा लेवल अफ मेजरमेंट बने नोमिनल हो नोमिनल भेरिएबल लाई बाई नेम अथवा बाई कैटेगोरीज मत हम क्लासिफाई कर सकता भो रिशिस्ट करने बेला में हमें नाम बाट मेल फिमेल अथवा चाहे ब्लैक व्हाइट वाखिर एनालिशिस्ट कर सकता तर मोर कम्प्लेक्सिटी जाना खेल हमें न्यूमेरिकल भेरिएबल न्यूमेरिक को न्यूमेरिकल कोड एसाइन कर पर्ने भाला हमें मेल अथवा फिमेल अथवा चाहे के रे कंट्री अफ रेसिडेन्स और जे सुक तिन्ला नंबर एसाइन करोड दिशा बनाया थे तस्ते दोसों लेवल में ज्यादा खेल हमें ओरनल स्किल के बारे में कुरा गये नेक्स्ट लेवल अफ मेजरमेंट बने ओरनल स्किल हो ओरनल स्किल में भेरिएबल रैंक कर सकता स्मल मीडियम लार्ज अथवा चाहे हाई लो भैंक कर सकता और कैटेगोरी में तिन्ह तर ते भाग बड़ी फर्दर लेवल को मैथमेटिकल फंक्शन्स स्पेशली वेरिएसन सब्ट्रैक्शन मल्टिफिकेशन डिविजन कर सकते भाई किसिम के कुछ री दुईटा भेरिएबल इन जेनरल में हमें कुरा हम कैटेगोरिकल भेरिएबल भलन छे दुटा दुईटा लेवल अफ मेजरमेंट ल और अर्क लेवल में ज्यादा खेल हमी इंटरवल रेसिओ इंटरवल रेसिओ लेवल सब मेजरमेंट हु इंटरवल में चाह रेसिओ दुईट को कैरेक्टरिस्टिक्स भेर सीमिलर तर हमें मत के थे इंटरवल भेरिएबल को मेजरमेंट कर जीरो हो जीरो आर्बिट्री जीरो पोइंट हो तो एब्सुलूट जीरो पोइंट होना भर बना थे रेसिओ स्किल में ज्यादा खेल तो जो जीरो पोइंट हो जीरो पोइंट एब्सुलूट जीरो पोइंट हो अथवा जीरो मिन्स दर इज 
कम्प्लिट एब्सेन्स अफ समथिङ भन्ने किसिमको बुझाउँछ र इन्टरभल स्केलमा चाहिँ जिरो भनेर भने तापनि देयर इज समथिङ जस्तै टेम्परेचर जिरो डिग्री भन्दाखेरि देयर इज सम टेम्परेचर देयर इज कम्प्लिट एब्सेन्स अफ जिरो होइन तर एमाउन्ट अफ अब एमाउन्ट अफ सुगर अथवा चाहिँ हाइट वेटको मेजर गर्नु पर्यो भने जिरो भनेर भन्यो भने देयर इज कम्प्लिट एब्सेन्स अफ जिरो भनेर हामीले भनेका थियौँ हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ र यसको अर्को समरी पार्टमा जाँदाखेरि चाहिँ अब नोमिनल स्केलको भेरिएबल सबन्तलाई क्लासिफिकाइ क्लासिफिकेसन मात्रै गर्न सकिन्छ ओर्डल स्केलको भेरिएबल छ भने क्लासिफिकेसन पनि गर्न सकिन्छ र्याङ्क अर्डर पनि गर्न सकिन्छ इन्टरभल स्केलको छ भने क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ र्याङ्क अर्डर गर्न सकिन्छ र देर आर इक्वल इन्टरभल्स दसदेखि पन्ध्र पन्ध्र डिग्री सेल्सियस पन्ध्रदेखि बिस डिग्री सेल्सियस भन्ने खालको हुन्छन् तर रेसियो स्केलमा गइसकेपछि सबै माथिका तिनवटै क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छन् र इन एडिसन टु द्याट द जिरो पोइन्ट इज एम एब्सोलुट जिरो पोइन्ट भनेर हामीले भनेका थियौँ त्यस कारण यो थाहा पाइसकेपछि यिनीहरूका टाइप अफ एनालिसिस स्ट्याटिस्टिकल एनालिसिसहरू पनि फरक फरक हुन्छन् भनेर हामीले भनेका थियौँ र आज स्पेसिफिकली म अझै पनि अब अब बल्ल हामी प्र्याक्टिकलली प्र्याक्टिकलले नै भनौँ मोस्टली त हामी छलफल नै गर्छौँ म स्पेसिस चलाएर यहाँहरूलाई सबै कुरा देखाउन चाहिँ हामीलाई अझै असमर्थ नै होला यहाँले पनि त्यो ह्यान्ड सेन्ड गर्न यहाँबाट असमर्थ नै होला तर पनि म हामी छलफल गर्दै गर्दै जान्छौँ र यो टाइम छोटो भए पनि हामीले राखिएको कारणले गर्दाखेरि यदि प्र्याक्टिकल ह्यान्ड सेन्डकै सेसन जरुरत पर्ने आवश्यकता अवस्था आयो भनेपछि यो कोर्सको पन्ध्र दिने कोर्स सकिसकेपछि फेरि पछि हामी जतिजनालाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यसले पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ लेट अस डिस्कस अबाउट द्याट र डेटा एनालिसिसको कुराकानी गर्दाखेरि हामीले अस्ति अलिकति ब्रिफली चाहिँ के भनेको थियौँ भने एउटा चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स हुन्छ र जसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो डेटा कस्तो छ अथवा हाम्रो भेरिएबलको डिस्ट्रिब्युसन के छ भनेर हामीलाई हेर्न मद्दत गर्छ त हामी सिम्पली डिस्क्राइब मात्रै गर्छौँ अर्को भनेको चाहिँ इन्फ्लुएन्सियल स्ट्याटिस्टिक्स हो इन्फ्लुएन्सियल स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ हामी के पनि गर्छौँ भने एउटा स्याम्पल सिलेक्सन गरेर स्याम्पलका क्यारेक्टरिस्टिकलाई चाहिँ हामीले स्टडी गर्छौँ र स्याम्पल क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा चाहिँ यदि त्यो स्याम्पल पपुलेसनको रिप्रेजेन्टेटिभ हो भने हामीले पपुलेसन क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा चाहिँ स्याम्पलको मा भएको क्यारेक्टर स्याम्पल क्यारेक्टरिस्टिक्सको फाइनलाई लिएर रिजल्ट्सहरू जेनलाइज गर्न सकिन्छ कन्क्लुजन चाहिँ पपुलेसन लेभलमा पनि गर्न सकिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ मोर डेप्थ स्पेसियली अब हाइपोथिस टेस्टिङका कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको ब्रिफली कुराकानी गरेका थियौँ र आजको मेरो फोकस भनेको चाहिँ स्पेसियली युनिभेरिटी स्ट्याटिस्टिक्स हो र यसलाई अर्को अर्को मैले पनि भने डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने पनि चलन छ सिम्पली डिस्क्राइब दि भेरिएबल्स अ डिस्क्राइब दि डेटा र एउटा मात्रै भेरिएबललाई लिएर हामीले त्यसको डिस्ट्रिब्युसन कस्तो किसिमको छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी के हो पर्सेन्टेज के हो अथवा त्यसको मिन कति छ मेडियन कति छ भन्ने खालका हामी इक्जामिनेसनहरू गर्न खोज्यौँ भनेपछि द्याट द्याट इज अ काइन्ड अफ युनिभेरिट स्ट्याटिस्टिक्स र मैले अगेन बेस्ड अन नोमिनल बेस्ड अन लेभल्स अफ मेजरमेन्ट मैले इन जेनरलमा चाहिँ यसरी डिभाइड गरेको छु नोमिनल र ओर्डिनल स्केलमा मेजर गरेका भेरिएबल्सहरू छन् भने इन जेनरल युजली हामी फ्रिक्वेन्सी र पर्सेन्टेजहरूमा चाहिँ तिनलाई डिस्क्राइब गर्ने हाम्रो चलन छ र ती भेरिएबललाई हामीले क्याटेगोरिकल भेरिएबल पनि हामी भन्छौँ तर मैले अपवादको रूपमा यहाँहरूलाई सौरभ सौरभ म्याडमहरूलाई चाहिँ के पनि भनेको थिएँ भने कहिले काहीँ चाहिँ ओर्डनल स्केलमा मेजर गरेका भेरिएबललाई पनि हामी मिन मेड मिडियन अथवा चाहिँ मोडको कुराहरू चाहिँ हेर्ने पनि गर्छौँ है प्र्याक्टिकल्ली जाँदाखेरि जस्तै अब मेरो रेटिङ स्केलहरू भयो हाइली एग्री एग्री डिसएग्री अथवा चाहिँ न्युट्रल डिसएग्री हाई डिसएग्री त्यस्ता खालकाहरू ओर्डनल स्केलमा भएका भेरिएबलहरू छन् भनेपछि हामी मिनहरू पनि हेर्ने चलन छ है भन्ने किसिमको कुराहरू पनि मैले अलिकति राखेको थिएँ त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकलिटीको कुराकानी गर्दाखेरि 
And then those are level mount that is say about interval and ratio scale variables of a let's have me broadly a category mileage are actually a continuous variable level so our country continuous variables or Marco our analysis is got a headache mean median mode of a say about this person go a technical range a variance of a standard deviation आती टेक्निक हो रही है इन्हें यार हमें ले मतलब पहले वाला तो फिर डेटा लाते हैं आ डिस्क्राइब कर सकूं आ दिस आर इन जनरल और ये उटा मलाई आ आ आइले यो कोर्स में से ही मलाई अलग अलग दार लागे को पार्ट से किस किस के बने इसमें हैंडसन सेशन से ही मां जरा उन्हें मां नशा करने भाग होना ले सिंपली के टूल हर यूज कर सके कर सके कर सके कर सके इन सब आने किसी को कुरा मत आगरी बनाऊंगे चु और शायद मानसले बिरसे सकने बात सही न बने मानसल चितों में पर उन लोगों के ये कोश में फिर हमले फाइव डेज को हाईली इंटेंसिव आप ही ले प्रैक्टिस करने और पार्टिसिपेंट ले पनी प्रैक्टिस करे तो एसाइनमेंट ने बुझाया रा के तो जहाँ हमें सक दें हम तो ये पे नहीं एटलिस्ट मर यहाँ वाले से कई जैसे जहाँ आगाडी बन सके इंसान ऐसे कर इंसान बने किसी में करा रहे हो रहने चुके अब मैं अलग अलग चीज़ करी आगाडी पे नहीं बने अगर आगाडी के टेबल हो करीब करीब आगाडी के करो हम नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल में मोस्ट लाइ यूज़ करने होंगे ना तो इसका समरी मात्र है वो मैं जैसे ही करता हूँ इस माँ यहाँ ने तो अलग तो इंपैक्टेड किया हम सांस वाले आउ आउ मेले अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से मेले का उन पर सा मौसम का डेटा सा मौसम का भेरेबल उन पर इंसान अब कुछ सही भेरेबल लाई मेले कसरी मेजर करने हो कितने � आह भाने किसी में कुकरा मत ले मेले था पाना पाए वाने ये यूज़ तो हर कोई बेरेबल है सा सब मेरे मिजर मेरे को बेरेबल है यूज़ तो हो ये लाइसेंस ये हरन पारे आह भाने रब माइल जैसे अलग तरीके प्लान करना सही सकने वाले आह तो लेकर मैं क्यों क्यों करा सही धेरे धेरे आह मात्र करना वंशीय निराया र यो फॉर्म में तो आप ही अब इस पेशेस लिए तो बस सास लिए तो आर ले यूज़ तो खाली टैक्ट टेबल और तो बनाई दी जाएगी ना उन्हें लास्ट नहीं खाली का टेबल और वो जेनरेट कर सकें तो रत्तू टेबल बाटते सही हमें ले चाइनी क्यों हो बन रहा तो आप ले मलाई यो इनफॉरमेशन साइंस से तो रिजल्ट बाटे � आह ये लाइफ नहीं पॉसिबल नहीं फिर भी नहीं करेगा नहीं करूँगा ला पर ओवरऑल समरी को पास है यहाँ ना आह इस तरह को देखने सा बना रहा मेरे यहाँ लाइन आह बनना कुछ और कुछ आह अब हम अलग अति अब यहाँ लाइफ फिर ही मेरो आह अलग अति अजय भीतर पास है माँ वा आह अजय भीतर पास ने कर्म मासे मेरे रिसर्च रेमिटेंस और नॉट बात तो हमें सिंपली यहाँ नो खोजेगा सही क्यों बने तो रेमिटेंस तो माइग्रेंट पढ़ाओं ने घर ले घर ले तो माइग्रेंट संबंधित माइग्रेंट बात आते हैं रेमिटेंस से पाउंड से की पाउंड है ना तो महीना वाली पावन हो सकी उनसे की या तो वैसे बस में कोई पाउंड है उनसे की जिससे की व्यपनी पाउंड in 2013, we have to take a look at the data of 2013. So, in the past 12 months, we have to receive the remittance. The remittance is not the case. In kind, we have to take a look at the gift, or the remittance is not the case. We have to take a look at the remittance. We have to take a look at the remittance. So, we have to take a look at the remittance. We have to take a look at the remittance. So, we have to take a look at the remittance. मेरे शुरू में बहुत सारे एक पर एक स्टेज में सोचने से क्यों बंद है? What is my outcome variable? What is my dependent variable? Again अब ये dependent और independent variables बने कुछ ऐसे क्यों बने? कुछ ऐसे ही और फिर पास इतनी भी कुछ आगे निकालने चाहो तो अब मैथिको रिसर्च क्वेश्चन ले मलाई के दिनों कुछ दिन सब बने 
यो घर ले रेमिटेंस पाउँ छ कि पाउँदैन त्यो कुरा चाहिँ मैले हेर्न खोजिरहा छु त्यो पाउँ छ कि पाउँदैन भन्ने कुरा के मा डिपेंड गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ माइ माइग्रेन्टको डेस्टिनेसन माइग्रेन्ट कुन देशमा बस्नु भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो घरले पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने खालको हेरेको हुनाले त्यो मेरो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ वेदर अ माइग्रेन्ट सेन्डिङ हाउस वुड रिसिभ रेमिटेन्सेस वर नट भन्ने भयो र मेरो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ भनेको मेरो मेजर मैले हेर्न खोजेको कारण अदर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स तर मैले हेर्न खोजेको भेरिएबल चाहिँ के भने माइग्रेन्ट माइग्रेन्ट माइग्रेन्टको चाहिँ कन्ट्री अफ डेस्टिनेसन कुन ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ भनेर भनेपछि रेमिटेन्स पाउने नपाउने कुरा चाहिँ माइग्रेन्ट्सको कन्ट्री अफ डेस्टिनेसनमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन त्यसको बिचको एसोसिएसन मैले हेर्न खोजेको हुनाले मैले यो दुईटा भेरिएबललाई हेरेर छुट्टी आएँ अब म एनालिसिस भित्र पस्नु भित्र पस्नु पऱ्यो र भित्र पस्दाखेरि सबभन्दा पहिले मैले हेर्ने कुरा चाहिँ के हो भने अब फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हो सबभन्दा पहिलो स्टेजमा कुनै पनि भेरिएबल चाहे त्यो मैले म कारण देखिसकेपछि पनि आउँला सबभन्दा पहिले चाहिँ मैले के हेर्छु भने त्यो भेरिएबलको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन चाहे त्यो क्याटेगोरिकल भेरिएबल होस् चाहे त्यो कन्टिन्युस भेरिएबल हो मैले त्यसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हेर्छु र त्यो कन्टिन्युस भेरिएबलको अघि मैले भनिसकेँ कि किन मिन मोडतिर नगरिकन एक एकपटक यहाँ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हेर्ने भनेर भन्नु भयो त भन्ने क्वेसन आउला म त्यसको कारणहरू म एकछिन पछि भन्छु तर सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ एज ए रिसर्चर हाम्रो काम चाहिँ के हो भने हामीले स्टडी गरेर लागेको भेरिएबलको भेरिएन्स चाहिँ त भेरिएसन चाहिँ छ कि छैन त्यहाँ चाहिँ अब सबैजना घरले रेमिटेन्स पाउनुहुन्छ एक सय एउटा घरबाट माइग्रेन्ट बाहिर जानु भएको थियो सो एउटै घरले चाहिँ रेमिटेन्स के अरे पाउनुहुन्छ माइग्रेन्ट पाउनुहुन्छ भनेर त देर इज नो रिजन अफ आस्किङ दिस क्वेसन एन्ड देर इज नो रिजन अफ आन्सरिङ दिस क्वेसन होइन त्यो गर्नुपर्छ कि पर्दैन अथवा कुन देशमा बसेर पठाउँछ पठाउँदैन भन्ने कुरा हामीले हेर्न कुनै जरुरी छैन तर फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ मैले सिम्पली हेरेँ हेर्दाखेरि चाहिँ सेभेन्टी फोर पोइन्ट फोर पर्सेन्ट मसँग जति स्थिति गरिएका केसहरू हुनुहुन्छ यहाँ त्यो केसहरूको मध्ये चाहिँ सेभेन्टी फोर पोइन्ट फोर पर्सेन्ट ले चाहिँ घरले चाहिँ रेमिटेन्स रिसिभ गर्नु हुँदो रहेछ र ट्वेन्टी फाइभ पोइन्ट सिक्स पर्सेन्ट घरहरूले चाहिँ रेमिटेन्स रिसिभ गर्नु हुन्न रहेछ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ सिप बुझेँ र ए र यो डिस्ट्रिब्युसन हेर्दाखेरि मैले अर्को अरू पनि के गर्दैछु भनेपछि नाउ दिस भेरिएबल इज क्लिन मात्र चाहिँ त्यहाँ जिरो र वान मात्रै कोडहरू छन् त्योभन्दा अरू कोडहरू छैनन् अथवा अरू केसहरू छैनन् मिसिङ इन्फर्मेसनहरू पनि छैन भन्ने किसिमको चाहिँ मैले यहाँबाट यो टेबल हेर्दाखेरि सिम्पली यो टेबलबाट अनुसन्ड गर्छु र मेरो पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ मेरो पहिलो धर्म भनेको चाहिँ यो हो र यो यहाँसम्म आइपुग्नलाई फेरि त्यति इजी छैन त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने मेरो डेटा सेटमा माइग्रेन पठाउने घरहरू छन् तर माइग्रेन पठाउने घरहरू मध्ये केही घरहरूले चाहिँ अब भनेर मैले नाप मैले माइ माइग्रेसन भने के हो भनेर नाप नाप्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ दि टाइम इन द पास्ट सिक्स मन्थ चितवनको घरभन्दा बाहिर बस्नु भएको छ भने उहाँ चाहिँ माइग्रेन हो भनेर भनेको छु यदि मोस्ट अफ दि टाइम इन द पास्ट सिक्स मन्थ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ कोही व्यक्तिहरू त्योबाट पढ्न जानु भएको छ कोही व्यक्तिहरू चाहिँ बिरामी भएर अरू ठाउँ जानु भएको छ कोही व्यक्तिहरू चाहिँ घुम्न जानु भएको छ र कति व्यक्तिहरू चाहिँ काम गर्न जानु भएको छ त्यसैले अब मैले मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के मैले डु आई एक्सपेक्ट अथवा चाहिँ डज द्याट पर्सन एक्सपेक्ट एनी रेमिटेन्सेस फ्रम अ मेम्बर ही अर सी इज अवे फ्रम होम फर स्टडिज विद्यार्थीबाट चाहिँ त्यो विद्यार्थी पढ्न जानु भएको छ भने अब त्यो घरले एक्सपेक्ट गर्छ कि गर्दैन हुनसक्छ अब अमेरिका अस्ट्रेलिया अरू ठाउँमा जानेहरूबाट विद्यार्थीले अलिअलि कमाउँदै घरतिर पैसा पठाउँदै पनि गर्नुहुन्छ त्यो त्यसमा गर्न सकिन्न भन्ने चाहिँ होइन तर मोस्टली चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्दैन एउटा कुरा त्यस्तै गरी अब कोही घुम्न जानु भएको छ 
अर्थात जो कोई बिरामी भार से मृत्यु कारण जो नमाज सब आने इस तक भार वाला पहले महिला से पर स्टडी करने की नगर ने पहले किसी को से महिला सोचने पड़े जैसे महिले यू स्टडी में से महिले स्पेसिफिकली कि मेरो यूनिट ऑफ एनालिसिस से क्यों होता बंद करे डोज इंडिविजुअल्स वार अवे फ्रॉम होम मोस्ट ऑफ़ द टाइम इन द पास सिक्स मंथ फॉर कोर्ट रीज़न काम करना मात्रे चाहे तो कश्मीर में बसना हो चाहे कतार में बसना हो चाहे अमेरिका में बसना हो अथवा चाहे कोई इंसान जाना हो काम करना भाने रहा वहाँ ले क्यों जो हम तो काम कर रहे हैं उन्हें सा काम करना जाना है तो सिर्फ महिले कि बने तो वर्क लाइफ मात्रे आधार मना बना रहा यो सैंपल सिलेक्शन करने को सोचते हैं इसका महिले ये भाने यो इस टेस अब तेजस्वी करी अब अब कौन से ही डेस्टिनेशन में ना अब यो मेरो अब आ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्यों थियो तो बंदा करी मतलब आगे कौन से मेरो अब उटा रिसर्च क्वेश्चन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल थियो अब दूसरो तेही रिसर्च क्वेश्चन में से मेरो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्यों थियो बंद पाने माइग्रेंट्स कंट्री � इतनी इजी साइन है ना इसमें महिले तो प्राय अब ये वाला कोटा सही क्यों ना उपर सब नहीं है भैरेस में कुछ सब तो कुन कुन ग्रुप लाइक करा तेरे कैटेगराइज करने से किन्हें किन्हें मैंने कुने कंट्री में एक जना मात्रे बहुत बात सा कुने कंट्री में जीरो होने सा कुने कंट्री में से बीस जना होने सा कुने जना पच्चीस � ये वाला मतलब ये अपने उसमें ये तो वाला कंट्री में ये तीसरी जनरेशन बने रहते हो भैरल मतलब लिया रहा डिस्क्राइब करना पौरे बने अब आवश्यक तो पौरे बने तो जो एकदम टोटली फाइन तो जब हमें यूनिफेरेट बार से बाय फेरेट अथवा से मल्टीफेरेट नार्सिस तो जाने हमारा प्लान था जो प्लान था बने पर पंद्रह बीस या वड़ा किस समय से ये वड़ा ग्रुप में होने बाव बने अब मैं लेके एल लेवल के एनालिसिस से गानों सब लाभ देना आप लेके एनालिसिस गानों पाने हो आप सोच नहीं पाने होंगे तो ये क्यों भाई ना बने पसे हमरो रिजल्ट में आप पसी का रा बाई भेट में तो से मल्टी भेट एनालिसिस में गेस्ट के पसे हमें लाइ आह अलग तो अब अगर ये कैसे किसी महिले अब यहाँ वाले एक पर यहाँ नो पड़े यह महिले की गरे बने हाउसल रिमी बेरिसी प्रेमिटेंस बने मेरा आउटकम वेरिएबल वन थियो तो इसमें से नम हनेरे नाइनटी फाइव केस हार रोल है इसमें लिए रात डिस्नेशन कंट्री लाइफ बने एक से पंच आने वाले वड़ा घर में सीमित करें अब ऐसे ये दिस सिंपली डिस्क्राइब करने वाला नहीं ये तो कौन जरूरी है साइन वाला आह टोटल नंबर ऑफ के महासूल को तीसरे दिस पर देख पे डिस्क्राइब करा हूँ सा पर जब हमें क्यों में तेई फेरेबल को और तेई हाउसों के बारे में स्टडी कर दे जाने हो फॉर्मल स्टडी कर दे जाने हो यूनिवर्सल बायोफेयर ब ये वाला ये वाला एनालिसिस में से पंचान में एक घर और को एनालिसिस में बीस एक घर और को घर में से ही एक से पचास में एक घर बने बसे कुन से ही को कैरेक्टरिस्टिक ले कुन से ही बेरेबल कैरेक्टरिस्टिक का इन असर पारे बने पर हमें जानने नम बुझे नम इस कारण सेम नंबर ऑफ घरों से लेना एक दमई और इंडिविजुअल even in multi-variate analysis, how many cases, how many variables uh, we want to play with. It's a big thing to mind ourselves, we have to be clear. Simply, this can you agadi ko part ikaiti ra hamile describe garan lai chai pan use gari ho. But at the same time, yehi univariate statistics ka tools ho chai kema pan hami use gari chai maane pasi. Tio variable ko pisa variance chai sa ki chai na, variation sa ki chai na. Tio pan iharna ko chai gari chai maane pasi. और को पूरा सही तो डेटा मासे मलाय नोचाइने 
मानी पो अथवा नचाने यूनिट हो तै भूसि कि लुकि रखा कि मेरे रिजल्ट में असर पारने हो कि भाई किसिम को कुरा हमी हेन पर्ने जस्ते अब अगि मैं जो एक सौ पंचानब्बे वा हाउस होल्ड को बारे में कुरा क्लीन डेटा थी तो स्टेज में तर यही कुछ मैं सब भाई स्टेज में हेरा मेरे डेटा में वन थाउजेंड सेवेन केसर तेस में मेरे डेटा में तो वन थाउजेंड सेवेन केस मध्य सेवेन हंड्रेड ट्वेंटी फोर केसर इंडिविजुअल्स के भैर मिशिंग डेटा आ रिड केस दुई सौ तिरासी घर रि मैं अब मिशिंग केस रिमुव करें मैं ये भेरिएबल सेम भे नाम से भेरिएबल को सेम नहीं हो रेमिटेन्स रिशिव कर सको कर भेरिएबल हो तैं दुई सौ तिरासी जना इंडिविजुअल ने कई सौ तिरासी जान इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो तो हाउस दुई सौ तिरासी हाउस होल्ड ने रिशिव कर सी कर भाई किसिम को यो डेटा में अब यदि इस डिस्क्राइब कर टोटल में डिस्क्राइब कर अब हमें फिफ्टी थ्री पर्सेंट हाउस होल्ड ने रेपिडेन्स रिशिव करद भाई क्या देखिए टोटल में अगि से हम सेंवेन्टी फोर पर्सेंट थी नाउ दिश इज फिफ्टी थ्री पर्सेंट आ इन जेनरल इन टोटल में हम दिश इज ओके दिश कैन बी ओके तर जब हम स्पेसिफिक केस में गए अब हम केस बाई केस जान खोजूं स्पेसिफाई कर जान सकता तो बेला में हम स्टडी स्टडी सैंपल से फरक पड़े बेला को इंटरप्रिटेशन से फरक होगा रो अब मैं अब एक्तिर से मैं ये भेरिएबल हे थी अब दोसों भेरिएबल से मैं कि मैं मैं यहाँ एक्सप्लेन के जस्त जो व्यक्ति घर बा काम करना को टारा हो तो वहाँ पो मैं मेरे घर ने रेमिटेन्स एक्सपेक्ट करे यदि वहाँ यहाँ फर एक्जापल यहाँ हेन स्टडी को लाई भी जानूक अदर रिजन ने भी जानूक घुमघाम कर जाने वाला तो तीनजा के कारण जानूक भाई ठाकना ये व्यक्ति मैं मेरे नाली से राखने कि राख्ते हैं होना सकता तो डोट नो वाले राख व्यक्ति काम में जगह को होता तो मैं ठा भेन इस कारण मैं तेल अब साम केस भगना इस बेटर टू एक्सक्लूड भो अदर भाई केस वहाँ स्टडी भी करना गई है वर्क भी होना गई है और तेल मैं अदर कैटेगोरी में राखे रो अब घूमना गई होता अथवा ब्रैम बाहर गए होता अथवा तीर्थवर्त करना गई होता तो अदर कैटेगोरी में गए अदर कैटेगोरी मैं एक्सपेक्ट कर रेमिटेन्स में होने जिस कारण मैं सीम्पली लिखा के काम करना तो घर बा काम करना बाहर जानू इंडिविजुअल को बारे में एक सौ पंचानब्बे जना इंडिविजुअल मैं सिलेक्शन करें मेरे स्टडी को लाई लेस कारण ये ये स्टेज में सब यहाँ करने काम के सीम्पली मैं जो तो भेरिएबल को पेल कुछ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्यूशन बा मैं हे हे जा हो अब तो मेरे स्टडी को मैं तो डिस्क्राइब नगरऊला तर दिज आर दी स्टेप्स हम यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स कुछ बेला कति खेल काम लगता तो भाई किसिम कुछ डिस्क्राइब करने तो छे और संग संगे तो भेरिएबल में वाइल कोड कि अथवा तो भेरिएबल में अब डिस्ट्रिब्यूशन कस्ट खाल डिस्ट्रिब्यूशन एट अल छि सब कुछ अब हेन लाई हमी यो यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक टूल यूज कर सौ तर अल्टिमेट गोल बने का हम तो भेरिएबल डिस्क्राइब नहीं करने हो अलग अर्क इक्जापल म गए फिर तेई यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक टूल नहीं चलाइम फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्यूशन नहीं चलाइ रहा रोज हम नोमिनल अथवा ओरिजिनल डेटा लूज करने होने से हमी भौं तईपनी तो भाग पैले मैं के अब मैं अब यो रेमिटेन्स रिशिव बाय द हाउस होल्ड इसके बारे में मछी कर डिटेल में तर इसमें मैं देखा खोजे कि रेमिटेन्स पर मंथ तो घर ने कति रेमिटेन्स पाए तो भिशिम को कुरा तो कंटिन्स भेरिएबल हो रेसिओ स्किल भेरिएबल हो तईपनी 
यो मैंने सब टेबल देखा सोया चाहे थोड़े मत देखा इसमें तर कि इसमें मैं हेन खोजे क्यों इसको डिस्ट्रिब्यूशन कस्त कि अब तेस के वाइल्ड कोड कि अर्थात नचाई नचाई एकदम हाईली स्क्यूड डेटा बेस तरह देखि कि इस बार हेखे भाई किसिम के कुछ मैं यहाँ हेन लाई वन थाउजेंड केस नहीं और भैलिड केस टू हंड्रेड एटी थ्री रेम तेस में रेमिनेस नपाने जीरो हंड्रेड एंड थर्टी थ्री तीन सौ तैतीस रुपया पाने दुवटा घर चार सौ सत्रह पाने दुवटा घर करते अब मैक्सिम अस्सी हजार तीन सौ तैतीस रुपया एक महीना के रे पर मंथ पाक घर भी रहे एकजना बार इस पाक घर भी रहे देर इज अलट अफ भेरिएसन देर पेलो कुछ भेरिएसन अब दोसों कुछ अब हमें हेन पर्ने के अब डिस्ट्रिब्यूशन के भादा खेल अब फोर्टी सेवेन पर्सेंट हाउस होल्ड इसमें भक्त डिस्ट्रिब्यूशन फोर्टी सेवेन पर्सेंट अलमोस्ट हाफ द हाउस होल्ड पाएक रहें रलमोस्ट अब इसको मिडियन कति फिफ्टी पर्सेंट के मिडियन से कैसे आठ सौ तैतीस रुपया हाफ अफ दी घर आठ सौ तैतीस वो भाग कम पाक रो भाग मत पाने ठूलठूल एमाउंट पाने भर अब नाइन्टी सेवेन पर्सेंटाइल में पुग्खे पचास हजार पुगे रही नाइन्टी सेवेन नाइन्टी एट पर्सेंटाइल पुग्खे के पर्सेंट में पुग्खे फिफ्टी थाउज फोर हंड्रेड फिफ्टी फाइव रहे क्यूमुलेटिव पर्सेंट के कुछ कर डिस्ट्रिब्यूशन मैं देखि सके अब मैं चाहे हेने के लुक्स लाइक माइ डेटा इज खाइन अफ स्क्यूड स्क्यूड डिस्ट्रिब्यूशन रही रि पी अलग बिक्री प्राकारी कर मैं साई भेरिएबल यूज करने हो कि यूज करने होना भाई कुछ भी था पाने फोन छथवा से इस मैं ये प्रकार को डिस्ट्रिब्यूशन पैटर्न रही है इसको तेज मैं रिपोर्ट को कर मेनिपुलेट को कर भाई किसिम के कुछ मैं बुझ् पर्ने हुआ यी चेक यह मैं एसपीएसएस को टूल यूज कर मैं यहाँ रिजल्ट देखा तईपनी के सीम्पली मेरे इंट्रेस्ट भेरिएबल को डिस्ट्रिब्यूशन को डिस्क्राइब कर यूज करने भापनी मैं मेरे स्टडी में यूज करने भेरिएबल को डिस्ट्रिब्यूशन पैटर्न कस्ट कि हेरण लेक कर हमी यूनिवर्सिटी टूल्स यूज कर देर इज अ लट ए सीम्पल एक ठाव एक पटक बस भर निल दिन जो इज होते भाई रिसर्चर हमें जो यूनिट अफ एनालिशिश को सुरू में तो यूनिट अफ एनालिशिश को बारे में हम एकदम एकदम सुरूम कन्फिडेन्ट हो रहा चेक कर भिशिम को मलिक स्पेसिस्ट को डेमो में एक अलग यहाँ सर देखा मेन्स कर न सके तर इस था पा सकता है स्पेसिस्ट को यदि यहाँ यूज कर यदि अलग फेमिलियर हो यो खास के गा कुरा छाइन तर फेमिलियर हो रहा अब बिगिनर्स होने सीम्पली ये डिस्क्राइब ये फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्यूशन टैप चाहिए एनालाइज फंक्शन को डिस्ट्रिब्यू स्टैटिस्टिक्स रिक्वेन्सिज भैप भिता होने कुछ मैं सीम्पली देखा खोजे और ये जो खास स्पेसिस को अनुहार यदि अनफेमिलर हो मैं अगर एनालाइज टैप को हम डेटा हो यो डेटा में अब दु कि भ्यूर हो मैं पीछे देखा और एनालाइज में भैप में थी सके डिस्क्रिप्टी स्टैटिस्टिक्स भाषा तर होल लट अफ अदर टेक्निक सेयर है अभी डिस्क्रिप्टी स्टैटिस्टिक्स फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्यूशन के कुछ आँच रो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्यूशन गए मैं फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी एस्टिमेट करने क्याकुलेट करने टूल तैंत भेट्छू जैसे कि अरुण टेक्निक अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मैं मेन मोड मिलने के कुछ एक्सप्लोर करने क्रस टैबलाइजेशन के कुछ आँच कार्य स्वयं कुरा आँच अब अर प्लटिंग के कुछ आँच ये सब कुछ हम इस नगर ल तर जेनरल बेसिक कुछ के हो रहा हमी हेन सकता तस्ते अब मैं अगिक उसमें क्लिक गए 
मैं भेरिएबल को लिस्ट एक दिखा अब कुछ भेरिएबल को स्टैटिस्ट मैं हेने हो तो इसमें दिशा और के हेने हो जैसे मीन मिडियन मोडर होता अथवा स्क्रीन स्कटो सीसर होता अथवा सीम्पल डिस्ट्रिब्यूशनर होता ती सब कुछ यहाँ बार हेन सक इसमें धर टाइम मैं नलिऊ तर मे हम मे मेजर फोकस हमें यूनिभेट स्टैटिस्ट में के करने हो रहा को रिजल्ट कस्त हो रहा कसरी डिस्क्राइब करने भाई किसिम को पार्ट टाइम मत मैं इसमें फोकस करने इसमें धेरे मैं जाद अब इसमें मैं आँचु मैं अलग अर्क स्क्रीन सेयर करना चाहे मैं यहाँ एटा स्प्रेडसिट हो यो स्पेस में स्प्रेड सीट हो रहा जिस जो इसमें फेमिलियर हो वहाँ लिखे समस्या छेन स्पेस में के दुटा किसिम को भ्यू होता भेरिएबल भ्यू छोटे मैं भेरिएबल भ्यू भू इस नाम भेरिएबल को नाम यहाँ देखना सब सब भेरिएबल को नाम जैसे भेरिएबल टाइप यहाँ के न्यूमेरिक हो कि स्ट्रिंग हो कि अथवा अदर अदर कैटेगोरीज एज वेल जैसे यहाँ सब हेन सक डेटा भ्यू रेरिएबल भ्यू यहाँ पर तलब क्लिक कर हेन सकता मेरे भेरिएबल को नाम के भेरिएबल से मेरा डेटा में यहाँ पर देखना सकता रो भेरिएबल को हर एक को केस वाइज ये सब केस केस वाइज इन को डेटा चाहिए हाउस होल्ड साइज कति हो रिस्पोन्ड आइडी के हो जेन्डर के हो एज के हो ए मेन एज के हो ये सब ये खाली एक्सएल को स्प्रेडसिट ठैक्क एक्सएल को स्प्रेडसिट जस्त हो यहाँ से इस केस में इस भेरिएबल को भेल्यूर से इसमें राखी हो रहा मेरिएबल भ्यू में बस आए इस भेरिएबल भ्यू में बसा खेल अब इस भेरिएबल कसरी मेजर कर भाई कुछ यहाँ राखी हो जो भेरिएबल न्यूमेरिक हो कि अथवा स्ट्रिंग में कि भिशिम को इसमें राखी हो रहा इसमें अरुण क्यारेक्टरिस्टिक्स यहाँ मैं अरे जान जैसे हमें कहे ये रेसि स्केल हो कि अथवा नोमिनल स्केल हो कि ओर्डिन स्केल हो रहा हमें हो हम कभी इसमें हम आप साइन भी कर स्पेसिस आप तरीका यहाँ से साइन कर दी ये स्केल भेरिएबल भादा खेल इंटरवल रेसिओ स्केल में लै जा नोमिनल बाई नेम स्केल भाई भाई और अर्क ओरिजिनल हो इसमें ओरिजिनल यहाँ देखा छेन हो तर ओरिजिनल स्केल भेरिएबल इसलिए आइडेन्टिफाई कर दिया यहाँ से स्केल ओरिजिनल और नोमिनल तीन टाइप राख दी रख मैं यहाँ लगे भाई एक्जापल में जु पेलो कुरो मेरे डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहे रेमिटेन्स को थी घर ने रेमिटेन्स पाए कि पाएन भाई खाले थी रो भेरिएबल से रेमिटर भाई भेरिएबल हो यहाँ मस यहाँ रेमिटर भाई भेरिएबल छेमिटर मैं जीरो वन कोड में एसाइन कर यदि यह सब भेरिएबल एक डेटा मैं एक पटक रन करें यहाँ इसमें हेन अब अगर क्वेश्चन यहाँ बट कई कुछ यहाँ बड़ सल्व हो यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्यूशन मैं हेरे फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्यूशन हेरा खेल दुई सौ तिरासी वा केस देखा टोटल केस है एक हजार सात छमें सात सौ चौबीसवटा मिशिंग तीम दुई सौ तिरासी जना को भैलिड रिस्पोन्स आयो और तेस कारण अगर जो भैलिड पर्सेंट भिशिम को भैलिड रिस्पोन्स मिशिंग एक्सक्लूड कर डिस्ट्रिब्यूशन हु जैसे पर्सेंटले के गो मिशिंग सेवेन्टी वन पोइंट नाइन पर्सेंट पर टोटल चाहे ट्वेंटी एट पोइंट नाइन पर्सेंट वन पर्सेंट हो टोटल में हंड्रेड हो तो टू ट्वेंटी एट पोइंट वन पर्सेंट पर अब हमें भित्त कर हे्यौं फोर्टीन पोइ पोइंट नाइन पर्सेंट रेविडेन्स रिशिव करने थर्टीन पोइंट टू पर्सेंट बने डिड नट रिशिव भाई खाले देखिए पर्सेंटले इस टोटल में देखा तर हमीसंग रेमिडेन्स पाए कि पाएन भाई इन्फर्मेशन कैंस दुई सौ तिरासी वाला सब तो दुई सौ तिरासी वाला अब इसलिए हंड्रेड में लिया गया मिशिंग सब इस फाल्य अब रिशिंग केस एक्सक्लूड कर जोसंग भैलिड रिस्पोन्स भैलिड रिस्पोन्स लनालिश कर फिफ्टी थ्री पर्सेंटले रेमिडेन्स पाए फोर्टी सेवेन पर्सेंटले रेमिडेन्स पाएन भाग बुझियो 
लेकिन भैलेज परसेंट लेते हैं मिसिंग भैलो लेते हैं तो एक्सक्लूड कर सब अरे हम ये लेते हैं तो भैलेज परसेंट हमने डिस्क्राइब करने हो अरे तेरे तेरे भागर हमें लेते हैं ये सही हो मेरे भैलेज को डिस्ट्रीब्यूशन से कैसा बने था पहुंचे और साथ के जरूरी था यो ना हरी के ना हमें बेहतर परसेंट से ह यो तन यो पहले कुरो से बैलेंस परसेंट रा केरे परसेंट को से मीनिंग क्यों तो यहाँ ले मले एक्सप्लेन करें और दूसरों कुरो से मिसिंग बेरे बेरे बोल से क्यों क्यों कारण ले आऊँ सा बने किसी में कुरा अपनी तो आप ही में इंटरेस्टिंग सा तो क्यों बने जस्ट ऐ यहाँ यो एक सात से चौबीस साल व्यक्ति औरों न तो घर में बैठा इंडिविजुअल के बारे में से मैंने हर एक इंडिविजुअल के बारे में मैंने सोच सोच न सोच नहीं भागो होना ले क्या सोच रहे हैं जून व्यक्ति घर में बसे रखना है ऐसा घर में घर में बसे रख व्यक्ति के बारे में तो मैं तो वाले से रिमिनेंस पढ़ाने भागी पढ़ाने भाई ना भाई ना सोचने को नहीं जरूर अब तेज़ते ही करी ना बहुत और कोई बच्चा बच्ची और उनका सन और तब बिराज में मंचेर और उनका सन तो घर में आके वहाँ तेज़ ही घर में बसे रखने में ऐसा बने पड़े वहाँ के बारे में उसको दिन आराम मिले ये उड़ा कारण से मिसिंग निश्चित नहीं थे तो कारण मतलब सही दिस इस बैलेज रीज़न फॉर हैविंग और जैसे ये दूसरी तिरासी जना ले जो निष्पन्न करना हुआ है मानो तो दूसरी तिरासी जना से ही वहाँ आरु मेरो लाइगी एलिजिबल अब कभी पंद्रह बंदा बरस बंदा माती अठार बरस कभी थियो अठार बरस बंदा माती काम करना जानु बाको पढ़ने जानु बाको तो घर में ना बाहर जाने बाको सब भाई जना लाइफ महीने तो सोंद तो तो कुने व्यक्ति लेके तो उसके बारे में जो उत्तर देना चाहनु मायना पाने पानी टेंडर से मिसिंग इनफॉरमेशन आओ सा तो इसका नहीं तो कोस्टो काल को मिसिंग हो आ कोस्टो काल को मिसिंग हो ही ना तो उसने हमें ले आप ले था पौन पाने होने सा और और तो लाई इन कसरी निकलूंगा करने कसरी रेस्क्यू करने तो उस आह तर बिजार आह समथिंग ये बार अब तिस्ती करी माइले ये ती अब आगे सॉरी स्वतंत्र भाग को क्वेश्चन में आह और को क्वेश्चन और को क्वेश्चन सही कि तो डेस्टिनेशन को रहा थी वो माइले अब ये लाइ माइले और टोटल अगी तोड़ा डेस्टिनेशन को कैटेगरी कर रहे थे केरे केरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा थे यहाँ से ही मौसम का अब ये वाला सानो कम्युनिटी हो चितवन को आन दस करे बत्तीस रह रही थी सांसद टोल रोड ठाउन और लोकेशन और ती बात अपनी करे करे बीस एक कई सौ रा कंट्री मासे जान वाले सब � अगर इस दिन सात से चौबीस मिसिंग तिथि हो बहुत वार घर भीतर ही बहुत समय आता बंदा वहाँ कुन देश में जाने वाला समय मेरे सोचने पारे ना तो इसका नियम में मिसिंग केस आय रहा था अन्य ऑस्ट्रेलिया में सौ जन जाने वाला था बागलंग में दो जना उन्हें सब बाहर एन में तीन जना बजंग में एक जना बार मेरो डिस्क्रिप्टिव टेबल लाई दिस इज टोटली फाइन एकदम ही फिक्स है यो डिस्ट्रीब्यूशन से माइले दिन पार सब तर जब हम आते हैं अब यो टाइ यूनी भेरिट बाटा बाय भेरिट अतः मध्य भेरिट नाच चित्र जाना कुछ तो जाने पहला मासे आपने केस मासे यो टा मतलब बेलुसा आपने केस मासे द्वितीयसन कुने केस मासे चौद ये जी मत से अब ये टा भैरे बाला वाटा बाय भैरे में जानू पौरे बने जोन बाय भैरे इनालसी यार ले कई स्क्वायर टेबल मासे ही आ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में जोन एस करेक्शन अथवा से मिनिमम 
एक्सपेक्टेड भेलु चाहिँ पास हुनु पर्छ यस्तो भन्ने थ्योरिटिकल डिस्ट्रिब्युसन यस्तो हुनु पर्छ भन्ने बुझ्नु हुन्छ त्यसैसँग सम्बन्धित कुराहरु हुन्छन् कुनै सेलमा चाहिँ जिरो व्यक्ति भेटिन्छ र कुनै सेलमा चाहिँ नम्बर अफ केस पर्छ त्यसले चाहिँ गर्छ अस्ट्रेलियामा चौध जना बागलुङमा दुई जना अब बजाकमा एक जना हुँदाखेरि चाहिँ अब यो सिम्पल मैले के भने पनि सिम्पल डिस्क्रिप्टेबल मात्रै अब यो कम्युनि यी कम्युनिटीबाट अथवा कुन कुन कम्युनिटीबाट कुन कुन जिल्लामा जानु भएको रहेछ भनेर हेर्नलाई चाहिँ यो टेबल एकदमै गजब छ फाइन छ तर जब हामी एसोसिएसनका कुराहरू हेर्न थाल्छौँ बायोभेरिएट मल्टिभेट एनालिसिसतिर र बायोभेरिएट मल्टिभेट एनालिसिसतिर जाँदाखेरि चाहिँ यसले जुन हरेक सेलमा डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ असर पार्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई ग्रुपिङ गर्न पर्ने एकदमै जरुरी हुन्छ र ग्रुपिङ गर्दाखेरि पनि एटलिस्ट अब मेरो नम्बर अफ भेरिएबल्स मैले मल्टिभेट एनालिसिसमा युज गर्ने अब कति हो त्यसमा पनि अब डिपेन्ड गर्छ यो यदि रिसर्चर मैले आफूले डिसाइड गर्नुपर्छ जस्तै यहाँ चाहिँ मैले किन छवटा क्याटेगोरी बनाएँ अथवा किन पाँचवटा क्याटेगोरी बनाएँ भन्ने कुरामा चाहिँ के हो भने एउटा कुरा थ्योरी थ्योरिटिकली केले गाइड गर्छ अथवा इन्डिया जाने नेपाल जाने अथवा गल्फमा जाने अब अस्ट्रेलिया युरोपतिर जाने भन्ने किसिमको कुराहरू हेर्छ सर त्यो हेर्दाखेरि अब भनौँ न नेपालभित्र बाट काममा जानु भएको छ भने जागिरम जानु भएको छ हामीले एक्सपेक्ट गर्छौँ इन्डिया जानु भएको छ भने काममै जानु भएको छ इन्डियाबाट पनि अब रेमिडेन्स हामीले एक्सपेक्ट गरौँ ला तर त्यस्तै अथवा गल्फतिर जानु भयो भने पनि एउटै ग्रुप हुन्छ त्यो ग्रुपमा पनि काममा जानु भएको छ उहाँले पनि गर्नुहुन्छ अस्ट्रेलिया युरोप पनितिर पनि काममा चाहिँ जानु भएको छ त्यहाँबाट हामी एक्सपेक्ट चाहिँ गर्छौँ तर अस्ट्रेलिया युरोप र गल्फ चाहिँ आफैमा फरक फरक कन्ट्री भएको हुनाले सायद त्यो 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 कारणले पनि हाम्रो रेमिडेन्स पाउने नपाउने फरक हुन्छ कि जस्तै अस्ट्रेलिया युरोपतिर जाने म जस्ता मान्छेहरू यहाँ आएर परिवारसँग अब बाल बच्चा ल्याएर हिँ बसिदिन्छन् काम गर्छु भने काम त गर्छु मैले घरमा रेमिडेन्स पठाउँछु पठाउनु भनेको पठाउँदिनँ भनेको र मलाई मात्रै थाहा छ तर गल्फमा जाने साथीहरूको त उहाँले पठाउनुहुन्छ पठाउनुहुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीले ग्रुपिङ गर्दाखेरि लजिकल ग्रुपिङहरू त्यस्तै गरी अब अरूहरू कसैले पहिले पहिले स्टडीमा कस्तो खालको ग्रुपिङहरू गर्नुभएको छ त्यो ग्रुपिङहरू र मेरो डेटाले चाहिँ कस्तो खालको माग गर्छ भनेर मेरो डिस्ट्रिब्युसन कस्तो किसिमको छ ती सबै कारणले चाहिँ ग्रुपिङ गर्ने हो जस्तै यसमा सिम्पली के पनि गर्न सकिन्थ्यो भने नेपाल भित्र र नेपाल बाहिर मात्रै पनि गर्न सकिन्थ्यो नेपाल भित्र इन्डिया र बाहिर मात्रै पनि गर्न सकिन्थ्यो भन्दा पनि आफ्नो यो एनालिसिस गर्दाखेरि कुन लेभलसम्म चाहिँ जान जाँदाखेरि एप्रोप्रिएट देखिन्छ त्यो लेभलमा चाहिँ जान पर्छ भन्ने खालको मेरो बुझाइ छ है सर यो किन कसरी ग्रुपिङ गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू अब म स्क्रिनमा आउँदाखेरि यो यो जुन विथको कुराहरू गर्नुभयो सरले यो यो विथको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भने यो भेरिएबलको नेमको विथ भन्ने चाहिँ के अरे बताउँछ यसले भेरिएबलको नामको विथ भन्ने बताउँछ अब त्यो अब कतिवटा यो एचएस आइडी ओरिजिनल अब सुरु सुरुमा चाहिँ के छ भने आठवटा क्यारेक्टरिस्टिक भन्दा बढी भयो भने यसले चाहिँ त्यो नामै बनाउन दिन्थेन तर अहिले यो अलि लामोसम्म पनि बनाउन मिल्छ तर यसको क्यारे विथ चाहिँ कतिवटासम्म जान्छ त जाने भन्ने किसिमको कुराहरू हो अब यहाँ मैले सपोज यसलाई बाह्र 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 आठवटा मात्रै बनायो भने ठिक छ तर यसलाई मैले अब पाँचवटा मात्रै के अरे लेटर दिने तर यसमा चाहिँ के अरे चारवटा मात्रै विथ भने छानिदियो भने एउटालाई यसले खाइदिन्छ भेरिएलको नामै बिगारिदिन्छ त्यस्तो खालको हो त्यो हरेकको आफ्नै आफ्नै विशेषताहरू छन् सर यदि सरलाई आवश्यक पऱ्यो भने हामी फेरि पनि यसमा छलफल गरौँ ला आई विल बी मोर देन ह्याप्पी तर मैले अब यसमा अलिकति अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले जुन देखायौँ अब रेमिटेन्सको कुरा गर्दाखेरि अब समस्या के भयो भने ब्याक एन्ड फोर्थ गर्नुभयो आई एनिवे ठिकै छ यो रेमिटेन्स र अकुपेसन माइग्रेनको अकुपेसन मैले के भनेको थिएँ भने काम गर्ने मान्छेलाई मात्रै लिने भनेको हुनाले अघि जस्तो थियो नि एक सय अब एक सय पन्चानब्बे जना कसरी आयो त भन्दाखेरि यो वर्क भन्ने ग्रुप छ
पचानब्बे जना ओवर ग्रुप में हो एक सौ पचपन्न जना ओवर ग्रुप में भाग मैं अब सिलेक्शन करूर्ने तेज छानेर मेरे रेमिटेन्स में स्टडी करूर्ने मेरे डेस्टिनेसन भी एक सौ पंचानब्बे में स्टडी करूर्ने पर्ने मन एनालाइज डिस्क्रिप्टिव अब मैं सरी डेटा ये सर देखना तर सिलेक्ट केसेस रेमी वर्क इजकल टू वर्क मैक अकुपेशन माइग्रेशन इज वर्क गें मैं अब के मैं काम करने मत छाने दरले फिर मैं तो रन करें अब यहाँ सर के वर्क करने एक सौ पंचानब्बे जना भे रसोल रिशिप रेमिटेन्स एक सौ पंचानब्बे जना भे अब यह पंचानब्बे जना भाला अब मैं अब इस मेरा अर्क भेरिएबल के थी डेस्टिनेसन को थी डेस्टिनेसन भेरिएबल हे अब यहाँ छा मत छवटे कैटेगोरी मैं बना कैटेगोरी हो पे रिकोर्ड कर मैं इसको रिको रिकोर्ड करने अपने स्टोरी स्टोरी रिकोर्ड कर पांचवटा कंट्री में चाह मैं इसमें डिभाड कर पांचवटा कंट्री में डिभाड कर अस्ट्रेलिया में नौजना मत पढ़् भाव यूरोप में एगार जान पढ़् भाई भर मैं अर्क ग्रुप में कर यूरोप रस्ट्रेलिया एक ठाव में राख दिए तो धेरे हाई सर इसमें धेरे कुछ प्ले कर पर्ने वाले सर नाप दिन मैं यूरोप अस्ट्रेलिया मैं इसमें जमा कर देना अब मेरा पांचवटा कैटेगोरी में मैं आएर अब रेमिटेन्स यूज कर एक सौ पचपन्न जना एनालिस्ट करने भाई रो डेस्टिनेसन भी अब मेरा एक सौ पचपन्न जना नई एनालिशिस्ट होने भो रहा मेरे अर्क आउटकम भेरिएबल चाहे रेमिटेन्स पर महीना कभी पाने फिर तेल मैं अब के एक सौ पंचानब्बे जना भी मैं एनालिस फोकस कर लै जान पर्ने यो कारण हमी अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस यूनिभर्ट स्टैटिस्टिक्स एटा अर्थ में डिस्क्राइब कर चाहे तपनी डिस्क्राइब कर यूज करने भे तापनी डेटा एक्सप्लोरेशन में डेटा मेनिपुलेसन को डिस्ट्रिब्यूशन हेन में ये थुप्रे ठाक फ्रिक्वेन्टली एकदम मोस्ट कमनली यूज होने टूल मध्य ये होने मैं सर देखना देखा खोजे अब यहांसम मैं चाहिए अब के मेरे जो फर्स्ट आउटकम भेरिएबल थी तो फर्स्ट आउटकम भेरिएबल का दुईटा एट डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एट इंडिपेन्डेन्ट भेरिएबल दुईटा भेरिएबल मैं यहाँ क्लिन कर स्पेसिस्ट मैं यहाँ इस यूज कर सकते टूल मत झलक देखा देखा मत अनुहार मत देखाई देखो और के होना स्पेसिस्ट में धेरे कुछ राम कुछ हमी बुझने कुछ के होने मैं अगर देखा जस्ते कर डेटा में थुप्रे अनवांटेड केसेस होगा रेरो ये एनालिशिस को मैं एक सौ पंचानब्बे करें अर्क एनालिशिस को फरक केस अब फरक एनालिशिस को फरक केस होगा मेरे डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो इसमें मैं अब यही टेबल मैं मेरे डिस्क्रिप्टिव टेबल में राख्छ रही मेरा यदि जर्नल आर्टिकल लेखने हो अथवा रिपोर्ट लेखने होने तो रिपोर्ट में गए मेरे ई रिजल्ट मैं आप आवश्यक पर्यटन राखे प्रस्तुत कर सीम्पली ये डिस्क्रिप्टिव स्टेट टेबल बा मैं कि बुझ् खोजे सेवेन्टी फोर पॉइंट फोर अब मैं क्या मैं स्टडी कर सैंपल में हो हाई अगि हेरे को होना मैं स्टडी सैंपल बने को के हो अब अठारह वर्ष भाग मति का मौसम के टाइम चेतन भाग घर आप घर बा सिक्स मंथ में धे जसो टाइम थे बाहर बस्तर काम को रिजन ने बाहर बस्तर भैया व्यक्ति मैं डिफाइन कर इसको रिजल्ट ने मत ड्र कर माइग्रेन्ट्स हसल भाग बाहर बस्त माइग्रेन्ट्स जो छ महीना में धे जसो टाइम बाहर बस्तर र घर में घर में होने कि जिस बाहर बसर काम कर वहाँ मध्य सेंवेन्टी फोर पॉइंट फोर पर्सेंटले घर में 
रेमिटेन्स पठाउनु भयो अथवा सेभेन्टी फोर पोइन्ट जस्तै हाउस होल्ड लेभलको एनालिसिस भएको हुनाले सेभेन्टी फोर पोइन्ट फोर पर्सेन्ट हाउस होल्डले चाहिँ रेमिटेन्स रिसिभ गर्नुभयो र ट्वेन्टी फाइभ पोइन्ट सिक्स पर्सेन्ट हाउस होल्डले चाहिँ रेमिटेन्स रिसिभ गर्नु भएन अब यहाँनिर चाहिँ अर्को चाहिँ मेरो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा चाहिँ आई वुड से ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट भनेको फिफ्टीवटा केसेस हो भनेको चाहिँ इनफ भेरिएसन हो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अरू मल्टिपल एनालिसिसहरू पनि गर्न सक्छु भनेर मैले अगाडि बढ्न डिसिड गर्न खोजेको छु यो चाहिँ मेरो आउटकम भेरिएबलको भयो त्यस्तै गरी मेरो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ मेरो डेस्टिनेसन कन्ट्री हो डेस्टिनेसन कन्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अल टुगेदर हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी फाइभ इन्डिभिजुअल्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू यो छवटा ग्रुपमा अस्ट्रेलिया युरोप अमेरिकामा जाने बिसजना उहाँ चाहिँ टेन पोइन्ट थ्री पर्सेन्ट चाहिँ त्यहाँ बस्नुभएको इस्ट्रो अस्ट्रेलिया युरोप अमेरिकामा बस्नु भएको रहेछ इन्डियामा करिब एघार पर्सेन्ट जति चाहिँ बस्नु भएको जानु भएको रहेछ मिडल इस्टमा चाहिँ फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट जानु भएको रहेछ नेपालमा भित्र चाहिँ पन्ध्र पर्सेन्ट हुनु हुँदो रहेछ र अदर एसिया जस्तै थाइल्यान्ड मलेसिया अर गल्फ रिजन भन्दा बाहिर थाइल्यान्ड मल मलेसिया सिङ्गापुर अथवा अरू कुन जापान तिर चाहिँ नाइन्टिन पर्सेन्ट चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ भनेर मैले चाहिँ डिस्क्राइब गरेँ अब यो चाहिँ मेरो दुईटा भेरिएबल चाहिँ क्लिन भयो र दस सात बज्यो अलिकति म यस्तै तरिकाले अब यो प्रिन्सिपल थाहा पाइसकेपछि म नेक्स्ट लेभलमा धेरै जान जरुरी नहोला अब यो चाहिँ पहिलो को मैले आउटकम भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई क्लियर क्लिन गर्ने अब दोस्रो रिसर्च क्वेसन भनेको चाहिँ के थियो भने अब हाउस होल्ड लेभलको एनालिसिसमा आउँदाखेरि त्यो हाउस होल्डले कति रिमिटेन्स रिसिभ गरेर त माइग्रेन्टबाट एक महिनामा हुन त मैले यसको टोटल प समग्रमा चाहिँ बाह्र महिनामा बाह्र महिनामा चाहिँ कति कलेक्सन गऱ्यो कति पाउनु भयो भनेर मेजर गरेको छु त्यसलाई पछि फेरि पर मन्थ बेसिसमा कोही चाहिँ चार महिनाको लागि मात्रै बाहिर जानु भएको छ कोही बाह्र महिनाको लागि जानु भएको छ भनेपछि त्यसलाई फेरि त्यसलाई पर युनिट टाइमकोमा चाहिँ मैले लिएर गएको छु त्यो आफ्नै ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई आफ्नै खालका मेजरमेन्टहरू टेक्निकहरू बनाउनु प मेजर मेजरहरू बनाउनु पर्छ तर यसको चाहिँ के भने दि एमाउन्ट अफ रेमिटेन्सेस रिसिभ बाई ए माइग्रेन हाउ सेन्डिङ हाउस हो यो चाहिँ मेरो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो र त्यो एमाउन्ट चाहिँ अब कसरी मेजर गर्छु भने फेरि मेरो अपरेसनल डेफिनेसन भित्र जान्छ र मेरो इन्डिप इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ अघि कुरा गरेर जस्तै गरेर माइग्रेन्स कन्ट्री अफ डेस्टिनेसन भएको हुनाले मेरो अघि नै क्लिन गर्छ कि आई एम नट वरिड अबाउट द्याट भन्ने अहिलेको सिचुएसनमा अब त्यो भएको म अब अलिकति फेरि म भित्र पसेँ अहिले पनि डिस्क्रिप्टिभ स्टेटिस्टिक्स नै हुन् र यिनीभरि टुल्सहरू युज गर्दैछौँ द एमाउन्ट अफ रेमिटेन्सेस भनिसकेपछि दिस इज मेजर इन रेसियो स्केल यो कन्टिन्युस भेरिएबल हो रेसियो स्केल भेरिएबल भएको हुनाले मैले चाहिँ अब डिस्क्राइब गर्दाखेरि मेरो भेरिएबललाई डिस्क्राइब डिस्क्राइब गर्दाखेरि सेन्ट्रल टेन्डेन्सीका टेक्निकहरू अब यहाँनिर आइसकेपछि मेरो एजम्सन के हुन्छ भने तरहरूले म्याडमहरूले चाहिँ यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी के हो त्यसका मेन मेड इन मोडर मोडर चाहिँ के के हुन् कसरी मेजर गर्ने कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने कुरा यहाँ जान्नु भएको छ भने मेरो एजम्सन छ है मेरो यहाँनिर त्यस कारण यो भित्र चाहिँ म खचल्दिनँ त्यस्तै गरी डिस्पोर्सनको टेक्निकहरू पनि यहाँ अहिले अघि अलरेडी पढिसक्नु भएको छ जान्नुहुन्छ भन्ने एजम्सन हो योभन्दा भित्र पस्दिनँ तर हामी त्यो यदि रेसियो स्केल अथवा इन्टरवल स्केलमा मेजर गरिएका भेरिएबलहरू छन् भनेपछि यी टेक्निकहरू हामी युज गर्छौँ भनेर मैले यहाँहरूलाई देखाउन खोजेँ अब सिम्पली अब यसमा हुन त दुईटा भेरिएबलहरू देखा देखियो टोटल रेमिटेन्स पनि छ र मलाई अब हामीलाई इन्ट्रेस्ट भएको चाहिँ रेमिटेन्स रिसिभ पर मन्थ हो र अघि जस्तै त्यो भेरिएबल एमाउन्ट अफ रेमिटेन्स रिसिभ पर मन्थ भन्ने भेरिएबल चाहिँ रेम पर मन्थ भन्ने यहाँ छ यो यहाँ यो यो भेरिएबल छ न्युमेरिक भेरिएबल हो त्यो भेरिएबललाई मैले कसरी अब एनालिसिस गर्ने त भनेर डिस्क्रिप्टिभ एनालाइज डिस्क्रिप्टिभ र अब डिस्क्रिप्टिभ मागेँ अब डिस्क्रिप्टिभ भित्र सानो बक्स आउँछ त्यो बक्समा चाहिँ नेम अफ दि भेरिएबल छ देख्नुहुन्छ सरहरूले त्यहाँ चाहिँ 
रेम रेम पर मंथ रेम अंडर स्कोर मंथ भाई भेरिएबल छाला मैं राइट क्लिक कर यहाँ पर राखे और यहाँ अप्सन यहाँ मसान अप्सन अब मीन अब मैं सम चाहिए स्टैंडर्ड डेविएसन मिनीम मैक्सिम तेज मैं पुग्स रेंज भी मैं अलग नाइए अथवा रेंज चाहिए राखे भी होने मैं तेल एस्टिमेट करें कंटिन्ू करें मेरो यहाँ से डिस्क्राइब आउटपुट देखा लास्ट को जो आउटपुट आउटपुट मैं अलरेडी मैं एसपीएसएस में मैं एक सौ पंचानब्बे में छा अग्नि छाने कोड मैं एसाइन कर सकें होना अब मैं जी पट छाने वाले एक सौ पंचानब्बे जी मत दिशा इसलिए हाई एक सौ पंचानब्बे जी मत दिशा तर मैं फिर अब यह स्पेसिस क्लोज करें अथवा इस फिर तो फिल्टरिंग केस फिल्टर मैं अफ करें बैक टू अब सुरूम जु तर मैं जी बेलासम तो फिल्टर एक्टिव हो बेलासम से मैं एक सौ पंचानब्बे जना नहीं दिशा एक सौ पंचानब्बे जना यही टेबल हो उतरमे कति नपाने घर भी हो कति नपा मैक्सिम एक्स हजार पाने समय हो मीन चाह पर मंथ बाहर हजार तीन सौ बयासी पाँद और स्टैंडर्ड डेविएसन पंद्रह हजार से वास्तव में मीन भाग स्टैंडर्ड डेविएसन निके हाई से वास्तव में बड़ी नहीं हो रहा स्प्रेड इसलिए के स्प्रेड निके हाई भाषा भेरिएसन निके हाई भेरिएस निके हाई भेखि र मिनीम रैक्सिम को भेलू भी निके धेरे भागे ये डेटा को डिस्ट्रिब्यूशन में ती राम डिस्ट्रिब्यूशन ती मंदन मानदेन तर मेरे डिपेन्डेन्ट भेलू को डिस्ट्रिब्यूशन चाहिए हो भर ये नंबर लक्क ला मैं अगड़ी लेकर जान जैसे मैं यहाँ सर देखा यो टेबल छ यो टेबल में चाह बाहर हजार तीन सौ बयासी चौहत्तर पॉइंट फाइव फोर पर्सेंट अभी बाहर हजार तीन सौ चौरास में बयासी ईशान डेविएस पंद्रह हजार एक सौ चौदह भाई देखा तो एक्जैक्टली ते रिजल्ट हो दुईट आउटकम भेरे वाला मैं एवटी टेबल में राखे क्योंकि मेरे पेपर को काम चाह मिनिंग दुईट पेपर को बारे में एक्जामिन कर पर्ने थी तो भार अब इसको मैं यहाँ लजिल होने कसरी स्पेस का आउटपुट में तो रिजल्ट निकालना कसरी जाने भाई किसम के कुछ यहाँ मैं राख दिया रगाड़ी चाहिए अब स्पेस में कह कहो में जाने हो तो एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव में गए वाने यहाँ भेरिएबल राखने ठाव आँच तो भेरिएबल राखने ठाव बात भेरिएबल यहाँ राखने के छाने पर्स मैं मेन स्टैंडर्ड डेविएसन वेरिएस रेंज ये सब कुछ राख दी सके आउटपुट देखा अगि को आउटपुट देखा तो आउटपुट हमें लेने इंटरप्रिटेशन में जाने हो तर ये कर सके अब हम अज्ञनी बिओंड मो अलग टुमस नहीं मैं अलग यहाँ के भर खोज खोजे यो रेमिटेन्स पर मंथ हमें एनालिशि ग्यौं मीन भाई इसको स्टैंडर्ड डेविएसन भी हाई रहे इसको मिडियन चाह एट थाउजेंड रहे भाला अब पचास पर्सेंट घर अथवा आधा घर आठ हजार आठ हजारसम चाह कमा अथवा घर में पाँच कमा भर घर में पाँद भाई किसिम को इस बार देखिए रोड बने मैक्सिम रिपिटेसन हो रेस में धेजना को जीरो रहे नपाने जीरो रहे भाई देखिए तैंट यो डिस्ट्रिब्यूशन आप अब अलग सर हे फट हेखे तीन राम देखी मैं राम नर्मल डिस्ट्रिब्यूशन पढ़ू भी मेरे एजुमसन हो रहा नर्मल डिस्ट्रिब्यूशन में अब स्क्रीनेस कोटोसि का कुछ आक्रीन आउट लायर का कुछ आँ और आउट लायर भाव डेटा चाहे एकदम डिस्टोर्डेड हो अथवा से डेविएसन स्प्रेड धे हाई हो एकजा मत केस एट मत सैंपल में एट मत केस को निके हाई नंबर भैदिवे तेल हमीर असर कर एक हमें तो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्यूशन बा हेने अथवा हुईस्कर लगाए आउटलाइ डिटेक्शन करने टेक्निक डिटेक्शन करें आउटलाइर बाहर निकलने 
भेक्निकल पेन्सन बाहर निर्णय एक्सक्लूड कर एनआरसी एक्सक्लूड कर भेक्निकल पेन्सन संग संगे तो भाग अरु बड़ी टेक्निक जैसे अब तेल नर्मलाइज करने हो कि जी स्कोर में कन्वर्ट करने हो कि अथवा तो लक फर्म में जाने हो कि अथवा स्क्वायर रूट कर मोर नर्मल डिस्ट्रिब्यूशन तीर आँच कि विभिन्न तरीका बड़ा भेरिएबल मेनिपुलेट कर हेने चलन भी मैं इसमें मेरे ये इक्जापल में लक ट्रांसफर्म कर लक ट्रांसफर्म कर डिस्ट्रिब्यूशन मैं यहाँ हेन खोजे अब यहाँ भी हिस्टोग्राम हो अब यही कंटिन्स भेरिएबल को हिस्टोग्राम हेद्दे पेलो जो रेमिटेन्स पर मंथ हमें एक्चुअल रुपया राख तो एक्चुअल रुपया राख्ता राइट स्क्रिप्ट देखि बाहर से प्रशस्त डेटा डिस्ट्रिब्यूशन प्रशस्त भो जीरो पाने निके धरें थोड़े पैसा पाने धर 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 भ एक लाख एक लाखसम एक महीना में एक लाख अस्सी हजार पाने अस्सी हजार बड़ी पाने भी होता रहा मत केस है हेन तो साठी हजार पाने पर एक दुजना मत केस है कि साठी हजार अस्सी हजार पाने वास्तव में भो एक अर्थ ले हेने वाले वहाँ आउटलायर हो वहाँ निल्ले हो एनालिस में निल क्यों वहाँ डेटा एकदम असर पार्स वहाँ निल एनालिशि करूर्ने और संगसंगे यदि तेल अर्क फर्म में ट्रांसफर ट्रांसफर कर मिनीमाइज कर दी कि भाई हो फिर है मिनीमाइज कर नर्मल डिस्ट्रिब्यूशन कर्व हो यह हाईली स्क्यूड राइट स्क्यूड नर्मल डिस्ट्रिब्यूशन कर्व हो तेल अब मैं लक टर्म ट्रांसफर कर नर्मल डिस्ट्रिब्यूशन अज आक तर अगि राइट स्क्यूड थी अब लेफ्ट स्क्यूड में क्योंकि जीरो केस हम तो लक फर्म अफ जीरो समथिंग एल्स तेरह तर मैं तेल जीरो जीरोम लिया जीरो भक्त पॉइंट वन को मिनीम लेवल में राखे देर आर सम प्क्टिस रिसर्च अलग आप जज करने कुछ होनी धेरे कुछ एक्सपीरियंस प्लस भर न लजिक यूज करते जाने हु अगि को भाई डिस्ट्रिब्यूशन में अलग फरक आ अब तस्त एकदम हाई लेवल को स्क्यूनेस भी छाइन तर कटोस स्क्यू रूप में हेरा एकदम फिर फ्लैट देखि फ्लैट देखि तईपन अब मैं ये समय एप्रोप्रिएट हो मैं एनालिशि करना खोजे तर ये मैं सर देखा खोजा क्योंकि एनालिशि गए सीम्पल वन स्टेप प्रोसेस मत हो सो मेनी स्टेप स्टेप इन्वल्व रही तरीका धरें आँखा बा हमीर चाहिए एनालिशि कर एटा चाह मैं सीम्पली कैटेगोरिकल भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी मेन के फ्रिक्वेन्सी पर्सेंटेज हेन सक रेसिओ केसिओ स्किल कंटिन्स भेरिएबल मेन मोड भेर हेन सक गई हो सर धर कन्फ्यूजन हो तर भाई बिहेन चाहिए गए हमें बेला बेला में एक्सप्लोर कर पर्ने हु भाई किसम को इक्जापल मत यहाँ दिन खोजे हो तर इस सर ये लेवल में सर से नलाग्द हो तर के हमी विभिन्न एंगल बा एकदम केयरफुल होने मत सर मैं दिन खोजे कुरा तो अब मेरे अब क्या रिसर्च क्वेश्चन टू को आउटकम भेरिएबल चाह रेमिटेन्स रिशिप पर मंथ हो होना तो मैं इसमें रमाउंट ही राखे लक फर्म में राखे लक फर्म में राखे स्मल भेल्यू हो तर तेल फिर इंटरप्रिटेशन कर इंटर लगम जानू पर्चा सत्ता में रेल्यू नहीं यूजफुल बड़ी होगा भाई तो हमें नर्मलाइज करना कोशिश करने मात्र हो तल आर एक्सप्लेनेटरी भेरिएबल डिस्ट्रिब्यूशन जो मैं अगर देखा थे तीन डिस्ट्रिब्यूशन हो रहा अगेन मैं सर के खोजे दुईट केस में यो नंबर अफ केसेस वन नाइन्टी फाइव वन नाइन्टी फाइव नहीं है और फर्दर भाइब्रेट एनालिशि में ज्यादा खेल मल्टिब्रेट एनालिशि में ज्यादा खेल मई अप्रोच बट अगड़ी बढ़ने बढ़ने भाग होना नंबर अफ केसेस मेम नहीं हर एक उसमें सेम कर इसमें फरक फरक करने देखि टेबल रिसर्च तैंपो भाई हो रिसर्च को अपने एट लजिक पाड़ी लजिक नभकन होते हैं और यदि तैं लजिक एवट एनालिशि में 
मानो इसमें एक सौ पंचानब्बे की केस लाखें हे अर्क मॉडल बना एक सौ अस्सी वा केस बना हमें तो पंद्रहटा केस लेकर मेरे रिजल्ट में असर पड़े हो मैं मिस कर मेरे रिजल्ट लार्जर पपुलेसन रिप्रेजेंट कर फिर इन्फ्लुएंस के नंबर अफ केसेस ओवर टाइम यदि मल्टि बाइफेट मल्टिफेट इनाजी जाने सेम केस मत डिस्क्राइब करते जान पर्ने अब अगि हमें सेवेन्टी फोर पर पर्सेंट हाउस रेमिडेंस रिशिव कर भाख ती सेवेन्टी फोर पर्सेंट हाउस होल्ड जी रिशिव कर रिशिव करने कति रेमिडेन्स पाँचन हे अपने किसिम को रिजल्ट होता तेल हम सेम नंबर अफ केसेस लगाड़ी जान पर्चे किसिम को हो ते टेबल समरी टेबल मैं अब हम टेबल बना कसरी जाने वाले मैं इसमें राखे कलम वन में एक सौ पंचानब्बे वा केस लिनालिस करते रेमिटेस रेमिटेस होने रेमिट करने मत अब एक सौ पचास को डिस्ट्रिब्यूशन कस्त नन रेमिटेस कस्त फिर मैं हेन बनी गए पची गए तेजे इट डिपेन्ड्स हाउ इज ए रिसर्चर वी वांट टू प्रो प्रोसिड यो पेपर सला हे अलग मन छलागिरी जर्नल में टू थाउजेंड सिक्सटीन में रेमिटेन्स रिशिव बाई हाउस होल्स भाई पेपर छेस में हे हे अलग बड़ी सर अज आइडिया भी हो बड़ी यूजफुल भी होगा ये भाई मलिक अब म टुंगान तर्फ लग् जैसे हमें बुझ् पर्ने के मेन के होना तो अब मेन चाह अब तो मेन को जस एवं एवरेज मत हो तो एवरेज समग्र में एटा पोइंट मत दिखा एट पोइंट दिखाऊ मैं यहाँ सीम्पल एक्जापल के मेरे हाइट पांच फिट हो नदी को एवरेज डेप्थ पांच फिट रहे मैं ये नदी तो तर्न सक कल डुबा भाई तर ये अब एवरेज यो नदी को एवरेज डेप्थ चार फिट रह मेरे हाइट पांच फिट रहे मैं तो नदी तर्न सकु आट कर गए दुटा आउट आउट दुटा आउटकम निस्कट आउटकम चाहिए एवरेज चार फिट रहो भाग गहरो रहे अनुसार को डिस्ट्रिब्यूशन रहे मक्की रह बाछू पारि जु पारि जु क्रस कर सकु तर बीच में ग नदी चाह दस फिट जी गए रह एकदम छे छे तो एकदम सालो रह तो मैं हिड़े गए थे एक पट झट्टे ला दस फिट में पसें रच फिट काम करें अर्क अड़कूम से मैं मर्सु तेज मेन एट सेंट्रल पोइंट मात्र हो तेल होल डिस्ट्रिब्यूशन क्यारी करते हैं डिस्ट्रिब्यूशन स्प्रेड को जो भेरिएंस को भेरिएंस एकदम हेन जरूरी हो रहा हमी बाई भेरिएट मल्टी भेरिएट जुनसुक करे भेरिएसन कति तेई भेरिएसन हमें एक्सप्लेन करना कोशिश करने हो रहा भेरिएबल में भेरिएसन छेन अथवा रिवर चाहे सुरू को पोइंट देखि लास्ट को पोइंट पांच फिट को भैर भाई हम इनालिशिश कर डुबसी डुब दिन इनालिशिश कर पड़ने जरूरी छे रो चार फिट को सुरू देखि अंतिम समय चार फिट को भैर भैर भाई मुबसी डुब दिन इनालिशिश कर पड़ने थे तर यह नदी में छेवती फरक बीच में फरक अर अर्क छेवती फरक होने भाग होना भेरिएस अनुसार कति को कति को डुबसी डुब दिन इनालिशिश कर जरूरी होने देखा खोजे अगेन वी टॉक अबाउट अल दिस डिस्ट्रिब्यूशन्स तो मेन भाग कम कति मटी कति मेरे नर्मल डिस्ट्रिब्यूशन में कि छेन ये सब कुछ पर्ने भागे अगड़ी को पार्ट जी स्टार्टिंग पोइंट जी बेसिक भनेतापन धीरे धीरे इंपोर्टेन्ट हो स्टैटिस्टिकल एनालिशिश में 
मैले यहाँ राख्न खोजेको र जो यो पहिलो स्टेजका पहिलो चरणका एनालिसिसका फेजहरु जति हामीले रिगरसली राम्रोसँग हेर्न सक्यौं इन डेप्थ मा चाहिँ केलाउन सक्यौं अ उति नै भए पछि चाहिँ हामी दुःख पाइनैन अथवा चाहिँ मल्टिभेयर बाइ इन फेज मा फेरि गएर दुःख पाइनैन नत्र फेरि वी हैव टु कम ब्याक टु द ओरिजिनल स्टेज एन्ड डू द होल एनालिसिस इन द रिकोर्ड अ सबै गरेर अ फेरि मो गर्न पर्ने हुन्छ अ त्यो हो र यति भन्दै म आजलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट यति गर्छु